Hello, hello. Hello, good evening. Thank you for joining today. Good evening. How are you doing? Como están? Doing good? Good evening, Ivan. I see your answer in the chat. Thank you. How are you doing, everyone? Doing good? Are you tired? I know it's late, it's 9 p.m. But we will review some cool stuff. Vamos a ver algunas cosas. I will start by sharing my screen. Voy a comenzar por compartirles mi pantalla para que veamos lo que nos prepara este día. So we can review our agenda. Podamos revisar nuestra agenda. Can you see my screen? Pueden ver mi pantalla? Yes. Thank you. Thank you. Awesome. Okay. So, como hicimos la revisión el día de ayer de la agenda, today we'll be talking about syllable stress where we need to focus on a word. And we'll be watching a video on um, numbers and ages. So how we focus on ages para que ustedes puedan hablar sobre su edad. Ya vimos cómo presentarnos, the alphabet, the pronunciation of your name, how to spell it, uh, phone number. So now we are going into age. Vamos a ver la edad, age, edad. And um, some more WH questions. Este día tengo algunos ejercicios. Ya comenzamos a ver verb to be questions. Vimos verb to be questions. Si se recuerdan, aquellas preguntas con verb to be. Vamos a hacer un review rápido. Si ustedes recuerdan, si yo digo, I am... Um, what? I am a girl. También puedo hacer preguntas cambiando el orden de la oración. Entonces, usamos primero el verb to be plus the subjects plus the complement. ¿Cómo diríamos I am a girl en forma de pregunta? Whoever can help me. I think you're going to Am I a girl? Exactly. Am I a girl? Correcto. Thank you so much, Dina. Am I a girl? Entonces vemos que es exactamente la misma oración, pero cambiamos el orden. Estas son verb to be questions. Y lo que vamos a comenzar a ver hoy son WH questions. ¿Quién sabe cuáles son las WH questions? Or what do you think they are? ¿Cuáles creen que son? Uh, who, where, okay. uh, when, creo yo. Yes, exactly. Who, Why? when, where, what? Why. Why, exactly. What? what? Right. Y we will throw... Remember. <laughs> <laughs> Excellent. No, these are super. These are them. Actually, estas son las correctas. Y vamos a agregar una más que no es WH, solo es H, pero también es importante que es how. Right? So those are the WH questions. We have who, where, when, what, and why, and how. Así que vamos a comenzar viendo un poquito más sobre estas preguntas, how to form them, cómo hacerlas y cómo responderlas. So, vamos en orden. Para este día, we will start with syllable 
stress. So yesterday, if you remember, we were doing section three, exercise 3.4. Recordarles nuevamente, ya tenemos que estar todos trabajando en la plataforma. If someone has any issues with the platform, please let me know. Ahorita o en el chat de WhatsApp para poder ayudarles y que podamos continuar trabajando en la plataforma. El día de ayer nos quedamos en el exercise 3.4. And today we will move into the topic of syllable stress. Vamos a comenzar, as usual, watching a little video on um, this syllable stress. Si ustedes ven este video, Numbers and Ages, es el mismo video con el que vamos a trabajar en, el, um, en la sección de Numbers and Ages. Así que solo lo vamos a ver once, pero cuando lleguemos aquí, nos vamos a enfocar un poco más en cómo ustedes pueden explicar su edad. So let's go back to this one. and watch the video. Let me check if I'm sharing. No, no les estaba compartiendo. Okay, there you go. Now you can hear it. This class, you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress. And is only using long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers. And in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stress syllables. 13, 30, 14. 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable and similar numbers such as 30, you'll, ha you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. All right. Creo que ayer alguien me comentaba que quería que revisáramos sobre todo la pronunciación of those words. I think we reviewed the two, three, 30 and 13. So we went over that and we will look more into it today. Vamos a ver un poco más sobre eso hoy. Así que como ustedes pueden ver, cambia dónde nos enfocamos en la palabra. So 13 at the end, al final, and 30, al final ya es suave, so enfocamos la fuerza al inicio, 13 and 30, 14 and 40, 15 and 50, ya, yeah? estuvimos me parece que viendo al final del día, algo así sobre la pronunciación de las palabras, y esto aplica para todas las palabras y no solo necesariamente los números, Como ustedes lo pueden ver con la palabra, for example, numbers, numbers, ages, la fuerza está en a, ages, no decimos ages, sino ages, y cada palabra tiene su correcta pronunciación, igual que en español, right? ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahorita? Are there any questions so far? No questions. Okay, great. So we have one word, let's call them one word numbers, numbers de una palabra, which are 11, 
20, 1, 5, todo pretty much from 0 till 20. And then we start with the composed number. So we have 21, 22, 23. O si lo quieren, puede que lo lleguen a escuchar con acento británico. So 21, 22, 23, or 21, 22, 23. Ambos están correctos. correct the pronunciation? Yeah, that's fine. Okay. Yeah, you could say 21, 22, 23. Y solo que no se extrañen, si alguien dice 20, Ustedes, uno tiene que poder reconocer el acento de las otras personas. So 21, um, 40, 50, 60, 71 or 71, 91 or 91, 91, 100. So ahí cada palabra tiene su acento. 100. No vamos a decir 100, 100, no, sino 100. 100. La fuerza está al inicio. 100. ¿Cómo sabemos cuál va a ser? Practicando. Practicando, preguntando, practicing and asking. Porque esto sí es algo aprendido con la práctica. No tenemos un cuadro que nos diga cómo aprendernos. All right. So, if there are not any other questions, podemos pasar a ver los números un poquito más a profundidad. So here, we will be looking at the numbers with a little bit more depth. We will see, we will watch, I'm sorry. We will watch a conversation. Here we go. We will watch this conversation and listen to it. This class, you'll become familiar with the numbers from 11 to 103. And talk about your age and the age of relatives and friends. Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister, Tammy. She's only 12. Now, let's practice expressing the numbers. Listen and repeat. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Now is your turn to practice and record yourself on the website, bookaroo.com. After you All right, we will be doing our practice here. Nosotros vamos a hacer la práctica aquí. So, as you can see, como ustedes pueden ver, una vez comenzamos from 20 up, del 20 para arriba, we have to add another number to say 31, 35, 34. For example, how do you think we would say uh, 35? Uh, ya les dije. How do you think que diríamos 45? 45. 
45. That's right. And that would be 45 or just 45, right? No es, uh, no es estrictamente, neces estrictamente necesario el guión. You can just say 45. For example, you could say, I am 25 or 20 or 25 years old, right? Como diríamos 83? How would we say that? I am 83 years old. 83. I am 83 years old. Okay. Excellent. So, como hacíamos el, bueno, primero, antes de hacer una, un, un review, do we have any questions with this? Uh, ¿Hay alguna, algún número que sientan que we need to review pronunciation? Que necesiten que revisemos algo, alguna pregunta hasta ahorita con los números que hemos visto. The pronunciation, the number 100 in English, please. 100. 100. That's right, 100. Yes. Con D al final. Yes, 100. 100. Thank you. Excellent question. Muy buena pregunta. Y si ya decimos 101, 101. 100 or 100. Es posible que ustedes escuchen 100 y también pueden llegar a escuchar 100. Ambos están correctos. 100 and 100. Aún no hemos llegado ahí, pero cuando ya lleguemos 200 en adelante, that's, see, 100 or 100 is 100, so we would have 200. One hundred, one hundred, two hundred, three hundred, four hundred, up to nine hundred, hasta el noecientos. From there up, ¿quieren saber cómo se dice mil? Or do we stick with the ones that we have? One thousand. One thousand. One thousand. That's right. So we have one thousand. One thousand. Thousand or thousand? Thousand. Thousand. Thousand, okay. One thousand. Con D. Um, no tanto una D porque no es thousand, no es thousand, sino es thousand. Your tongue in the middle of your chest. You're one thousand. Perdón. Más acentuado en A. Thousand. Thousand. Más que todo el inicio de la palabra. Thousand. And then it goes down. Thousand. Thousand. Pero creo oh, que la, la compañera de, le thou. preguntaba, la compañera preguntaba al inicio. Si era con D o con T, el ta o da. Creo. Más parecido a una D, más parecido, no es una D, pero más parecido. It's more of a, like the TH sound. Es que es, so a thousand. No es D, D, se parece más a la D de dedo, pero no es la D de dedo, es más thousand. And then, volvemos a comenzar. 2,000, 3,000. Una manera en la que ustedes pueden encontrar que alguien lo ponga de manera bien casual o puede que tal vez um, on a newspaper, right? Puede que pongan 1K. 1K. That's 1,000. And that's 1,000. So, usualmente cuando ponen 1K... I'm sorry? Perdón? Creo que no era para Ah, bueno, bueno, that's okay. All right, so usualmente cuando alguien pone 1K, 
usualmente, puede ser para otras cosas, pero usualmente, um, it's about money. So, 1K, right? This company, X company, made 100K in 2020, in 2020. Eso es otra cosa muy interesante. So, ya vimos que 1,000 and 2,000, y por lo tanto el año 2020, grammatically correct, we would say 2,000 and 20, right? 2020. Pero sucede muchas veces que a la medida que estamos hablando con otras personas y queremos hacer el lenguaje sea más fácil, más casual, Ustedes pueden llegar a escuchar que le digan 20, 2020 a un año, right? O en el año en que estamos ahorita, 2022, right? Y es, es normal decirlo, es normal decirlo, 2022, es un modismo. Yo lo he visto más así que de la primera forma. Ya, yeah. sí, es que esto se habla. 2022, por ejemplo. Ya, yeah. sí, es que esto se ha vuelto bien formal, casi realmente eh, solo para instances bien formales se usa, pero en el día a día ustedes van a escuchar que la gente diga 2020, 2022, um, next year 2023, right? Perfect. All right. Any questions so far? Okay. Then in that case, we can review. Before we go into the next topic, I would like for us to uh, do a review of these numbers, right? Ya hicimos un review rápido, pero vamos a hacerlo una última vez. No es necesario que me digan su edad real. Whatever you want to, oh, I'm sorry. Veo una pregunta en el chat. Before we go into that. Ve la pregunta de Luis González. En el caso de los años 2021, en el caso de las décadas, For example, you mean los ochentas? I'm guessing que that's what you mean with décadas. So we would say the 80s. Let me share this screen right here. So los ochentas, we would have the 80s. The 80s. Década, se dice decade. Y podemos decir the decade of 1980, que sería el equivalente a decir 2022 para el año actual. Pero más comúnmente y lo más usual y lo más aceptado es decir the 80s, the 90s. Right? The 90s. The 2000s, la, de, la década de los 2000 o del 2000, the 2000s. También, este sí es un poquito más largo. Right? Let's see. Gracias. Okay, perfect. You're welcome. Let's see, Ivan, he says, in electricity, I see use, for example, 1K volts. That's another example. Sí, cabal. Entonces, puede que se vea más usado con el dinero, pero también se puede usar for um, electricity, para los uh, vatios, right? For volts. Um, you can see it for uh, weight también, para el peso. Weight. Oops. Peso. Por ejemplo, ustedes pueden ver um, that uh, 
if you work in construction, for example, or I don't know, many things can use weight. Muchas cosas pueden usar peso, pero one K and that would be a thousand pounds, right? Serían mil libras. A veces, puede, aunque no lo crean, puede que lo encuentren así en vez de poner un kilogramo, pero it happens. Correct. So, sí, tiene varios usos. Excellent. Okay. Any other questions? Veo en el chat. Let's see. The letter K is used for a thousand too. Sí, es lo que veíamos. Usualmente, esto no es... Um, una regla gramática ni nada, pero es lo que usualmente uh, ustedes van a poder ver y para que no se extrañen, si ven así o ven incluso así. So, this means 3,000. Es correcto. Okay. What other questions do you have? Or are we good? Okay. I will assume, voy a asumir que we are good to review our next topic before we go into exercises. Antes de ver algunos exercises más. Let's review our agenda. So, we have reviewed numbers and ages. Ustedes saben que si van a decir su edad, decimos I am, no I have. So I am 25 years old. I am 30 years old. I am 19 years old. I, um, my daughter is uh, 11 years old. My husband is whatever, right? My dog is five years old. Let's see the chat. Okay and so on, right? Decimos I am, o usamos el verbo to be, si estamos hablando de alguien más, so she is 10 years old, he is 24 years old, they are 10 years old, maybe you have two daughters, quizás tienen dos hijas, they are 10 years old, right? Veamos el chat. It can say the way short, for example, I'm 35. Sí, es correcto. Si queremos decirlo de una manera súper, súper casual, es correcto. Y de hecho es súper normal decir, eh, si nos preguntan, how old are you? ¿Qué edad tienes? I'm 35. That's correct. It's correct. The short answer or the short uh, way to say it. Well. Okay, good. Right. So, voy a estar pendiente del chat porque ya vi que ponemos ahí la mayoría de las preguntas. I'll be answering your questions as we go. As for right now, veamos. A continuación tenemos WH questions with B. So, Ya vimos verb to be questions, que es lo que veíamos al inicio de la clase. Ahora vamos a ver WH questions. What, how, when, who, and also, um, what else? Where, right? So we will move on to that lesson. We are in lesson 3.9. Ya estamos in lesson 3.9. Y by the end of this class, van a, vamos a poder llegar hasta la lesson 3.11 para que ustedes puedan trabajarla también en la plataforma. Okay. So, we'll review WH questions with B. Let's start by reviewing the video. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form WH questions with B. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who, what, when, where, how, 
Why? On your screen, you can see this words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be. I'm going to have a WH word plus the verb to be plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's very beautiful. Now it's your time to practice making some Ok, entonces, como pueden ver, así como me preguntaban si podemos decir solo I'm 32 or I'm 35 as an answer to how old are you, todas estas preguntas igual hay una manera como súper, súper, súper casual de decirlas. What's your name? Yo puedo decir solo Jill o oh, it's Jill. Where are you from? I'm from Canada o oh, Canada. How are you today? I'm just fine. Who's that? He's my brother. How old is he? We can say 21, right? What's he like? Ahí sí nos piden un poco más de información. Who are they? They're my classmates. En algunas preguntas sí necesitamos dar un poco más de información. Algunas no se pueden resumir, pero algunas sí. Como estas que les he mostrado, por ejemplo. For these exercises, sí es importante que eh, usemos toda la forma de la oración. So, he's 21, I am from Canada, um, my name is Alejandra, so that you can practice y sepan cuál es la manera gramaticalmente correcta, right? Pero sí se pueden resumir y they will be fine. Estarían bien. Okay, so we reviewed that we have WH questions. What, where, how, who, how. Um, again, what or what is, ya sabemos que estas contracciones, o si no sabemos, pues ahorita lo vamos a ver, who is, what, what is. También podemos ver where's. No está aquí, pero puede suceder. Where is? How's? How? Oops. How is? Esto no sucede con who. Esto no sucede con who. Who are they? Who is that? Who's that? Podemos decirlo, pero lo mejor en, para la pregunta de sí es who. ¿Por qué? Por un tema que vamos a ver más adelante, en donde vamos a aprender qué es whom. Y pertenencias, possessives, etc. So, al menos por ahorita yo les recomendaría que we stick to who is. Si sí pueden poner who's, who's, um, who's, uh, phone is this. That's okay. Pero vamos a ver un tema más adelante about whom y para que no haya confusión. Right? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Teacher, what is the difference between what and which? Okay. So, which means cuál? It's like an um, option. Right, sort of, okay. parecido. Y what es qué, 
um, digamos que estrictamente hablando, es que. So, if I'm asking you what is your name, yo sé que hemos aprendido cuál es tu nombre, pero realmente si lo decimos literal es cómo te llamas o qué es, qué es tu nombre, por decirlo así. So, the difference in which is, for example, used mainly for choices. So, which one do you like? Okay. Which um, you're usually picking from two options. Usualmente escogemos de dos opciones. Which okay. um, is your favorite color? Red or blue? Okay, si no thank opciones? you. Perfect. What's your favorite color? Okay. Good question. ¿Alguna otra pregunta que tengamos so far? All right. Entonces, y estas preguntas se pueden responder según la situación en la que estemos. ¿verdad? Estas preguntas son muy de contexto, about context. So, who's that? That could be my brother, that could be my mom, that could be my dog, that could be my teacher, that could be my student. Depende de la situación en la que estemos, right? Y hay preguntas más específicas. How old is he? Y ya nos van a estar mostrando quién es, right? How old is he? He is 29 years old. Which is used to think. Um, what do you mean? Ah, si es usado para cosas, which... So I think that Luis is asking if is which used for things. And yes, uh, pero no necesariamente, también lo podemos ocupar para personas. Por ejemplo, which singer, se los voy a poner en el chat, do you like the most? Madonna, por ejemplo, o Michael Jackson. ¿Sí? Entonces, la principal diferencia between which and what es que which usualmente lo acompañamos de opciones y what es una pregunta abierta. What is your name? What is your age? Or how old are you? What is your job? Right? All right, thank you for your question. Hagamos algunos ejercicios para revisar um, this type of questions. We have a knowledge check right here. Y lo que vamos a hacer es completar las conversaciones with the WH questions y seleccionar la opción correcta. We have three conversations. Tenemos tres conversaciones. They have a few interactions. Each tienen algunas interacciones cada uno. Vamos a comenzar. Entonces, tenemos conversation number one. Look, blank. Oh, he's a new student. That's the answer. Esa es la respuesta. Nuestras opciones son, who's that? Where is he from? What's his name? ¿Cuál creen que es hace más sentido? Con esta respuesta. Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Exacto, porque nos preguntan quién es. So, who's that? He is a new student. No nos preguntan de dónde es, where is he from, ni nos preguntan por su nombre, what's his name. So, who is that? The answer, number two, I think his name is Chan Kuo. So, what are we asking about? ¿Qué estamos preguntando? Where is he from or what's what his, his name? What's his name? What is his name? Correct. And then, ¿quién tú? Y nos responden que he's from China. So what are we asking? Where are you Where from? from? Where is he from? Where is he from? Yeah, exactly. Where is he? Porque estamos hablando de Chien Kuo. He's not here. Él no está aquí. Entonces, we're asking about him. Good. Nice. Okay. Let's do number two. 
Sir Hat, this is the name of the person. Sir Hat le contesta, I'm from Turkey, from Istanbul. So, ¿qué le preguntaron? What's it like? Where are you from? Or what's your last name? Where are you from? You're from. That's right. Where are you from? I'm from Turkey. Analizamos la respuesta otra vez. No sabemos cuál es la pregunta, pero les dice, Istanbul is very old and beautiful. ¿Qué le pregunto? What is it like? O last name. What is Istanbul like? What's Istanbul like? That's correct. Porque él viene y le contesta, it's very old and beautiful. So, we must be asking about what it's like. Debemos estar preguntando sobre cómo es. And finally, my last name is Erdogan. What's the question? What is your last name? What's your last name? That's What's right. your last name? Correcto. What's your last name? And finally, tenemos la conversation number three. Tenemos la última conversación. Hi, John. And we have a place for a question. Nos contesta John. I'm just fine. My friend Carolina is here this week oh, from Argentina. How are you? How are you? Excellent. Continue. Oh, cool. Continue. So, nos dicen que she's really friendly. What did we ask? ¿Qué preguntamos? What is she like? What is she like? What is she like? What is she like? Perfect. And la última, the last one. All we don't know the question. She's 20 years old. How old is she? How old is she? How old is she? Correct. And we are correct. Tenemos todas las respuestas correctas. ¿Tenemos alguna pregunta con este ejercicio? ¿Hay algún ejercicio que no les quede claro o alguna palabra que no sepan cuál es? All right. Ok. Let me Una just pregunta. review. ¿Sí? Last name significa segundo nombre o apellido, perdón. Apellido. Ok, gracias. Bueno. So, as you know, en los Estados Unidos, they usually just have one name and one last name. So, they have the first name. And the last name. ¿Alguien sabe cómo se llama cuando alguien tiene un segundo nombre? Middle name. That's right. Middle name. So, some people have a middle name. For example, sure. you have John, um, Edward. <clears throat> what? Green, right? Y usualmente lo escriben el segundo nombre solo Hello. con la... Hello. Teacher. Yes. ¿Es, es correcto decir segundo nombre o middle name? Middle name. Second name no does second not name. exist. Eso no existe. No. Okay. Perfect. Sí. Siempre debemos decir middle name. So we have first name, middle name. Y cuando ustedes estén llenando papeles y por alguna razón van a alguna embajada o algún banco o algún papel que tengan que llenar en inglés, van a ver que usualmente a la par del middle name le ponen if any. Porque mucha gente no tiene middle name, right? Allá. So, middle name. And last name. Para los apellidos, si no tenemos un equivalente de middle name, Simplemente si ustedes tienen dos apellidos, ponen los dos o si no les piden que pongan el legal, que realmente legal solo es el primero. Nickname es como el apodo, ¿verdad? That's right, correct. That is right. Y un último tip, por si están igualmente, si están llenando papeles o tienen alguna conversación de trabajo o para algo del trabajo, si les piden llenar un documento o Cualquier cosa con su legal name, ustedes van a llenar solo first and last name. 
So, for example, si mi nombre es, si el nombre de alguien es um, Eduardo Marcos Martinez Perez, let's say, for example, su legal name solo es Eduardo Martinez. That's for paperwork. Por cualquier cosa. Y así se evitan llenarlo otra vez o estar borrado. Ok. ¿Alguna otra pregunta so far? Hasta ahorita. So far, hasta ahorita. O hasta ahora. Hasta ahora. Ok. Entonces podemos hacer algunos ejercicios más. I have additional exercises. Tengo ejercicios adicionales hoy sobre yes or no questions, que ya las vimos la semana anterior. Tengo también WH questions, que es lo que quiero que hagamos ahorita para que practiquemos un poco más qué tipo de preguntas va a ir con este específico ejemplo. Y también tengo ejerci más ejercicios de WH questions con sus respuestas para que practiquemos otro tipo de ejercicios. No creo que acabemos de verlos todos, pero sí vamos a poder practicar todos. Ok, entonces vamos a ver quiénes están presentes. Vamos a ir participando, everyone. Ustedes lo único que me van a decir es la oración ya con su WH question. Por ejemplo, les voy a hacer eh, primero. So, number one, paso yo, y number one would be, well, ustedes ya saben, is your name, so ya sabemos que sería, what is your name, y yo voy a contestar la oración completa, what is your name, y yo voy a escribir aquí en la pantalla, cuál es la WH question que ustedes escogieron, si no saben, you can ask, that's okay, all right, vamos a comenzar con, Keila Rodríguez, con la número dos, si se encuentra por aquí. Si no, se la voy a pasar a la siguiente persona por cualquier problema de audio o anything that could be happening. Let's try number two, Gerardo. Yes. Hi, Gerardo. Can we do number Hi. two? Where you from? Sería what? Where you from? Or who? ¿Qué otra podría ser aparte de eso? Si nos preguntan where you born, donde o nació, nos se preguntan por un lugar. When? Ah no, it's where. That's right. Exacto. Cuando hablamos de lugares, hablamos de where. So. Where, teacher, where, teacher. Where. ¿Sí? ¿Por qué no es con who? Porque no podemos decir quién naciste. Ah, yeah, yeah. Uh -huh. uh -huh. yeah. Exactly. Excellent. Where? So, yeah. where were you born? All right. Let's do the next one. Can we do the next one, where? please? Alex Paredes. Eh, sería, what do you like? What do you like? Vivir, si nos están preguntando por un lugar. Where? Where do you live? Where do you live? That is correct. Do you live? Eh, pero tenemos una oportunidad aquí súper, súper buena para cualquier situación que ustedes tengan. Yo sé que ahorita, por ejemplo, vemos la palabra, esta palabra, y la vemos, por ejemplo, en Instagram, en Facebook, um, incluso en cualquier cosa que esté en vivo. It could be live, right? Pronunciado live. Pero si estamos hablando de vivir, o de donde alguien vive, where do you live, or um, I live in anywhere, or I am 
um, let's say, I have been living, no living, ¿verdad? eso ya es otro tiempo, pero la diferencia es live y live. Live lo vamos a ocupar como, por ejemplo, cuando algo está en vivo, en vivo, para televisión, videos, right? So live, live TV, live videos, live stories. You live, where do you live? I live in San Salvador. See? ¿Sí? Excellent. Okay, live okay. sería una palabra que no se podría conjugar en tiempo. Se decir una. Correct. Mm -hmm. okay. That's right. It's a noun. Mm. Se escribe exactamente igual, pero live. As in live TV. Eso now. You live. Where do you live? As a verb. Okay. Let's do another example. Can you please do number four, Carlos? What is your address? That's right. What's your address? No. No. What or what is? Both are correct. Thank you. ¿Por qué puede ser what y no which? Ahí. What is? En este caso, como dijimos, which lo vamos a ocupar sobre todo, casi siempre. Not always, casi siempre, cuando demos opciones. So, which is your address? Usualmente diríamos, which is your address? Si tenemos, si le estamos dando opciones a alguien. So, which mm. one's your address? Is it this one or this one? What's your address? Yo no tengo ni idea de cuál es. Entonces quiero que me la digan por primera vez. En este caso sí podríamos decir which one's your address. No sería del todo la mejor forma de conjugarlo. No estaría incorrecto, pero típicamente queremos usar which cuando tenemos opciones para que alguien escoja. Ok. Nos dice, thank you for your question. Y nos dice Salvador... La diferencia entre where y where. Where versus where. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? Sí, hasta donde tengo entendido el me lleva H es, es eh, ¿Dónde? Ajá, right. Where es dónde y la otra creo que es como fueron o algo así. Uh -huh. Es plural. That's right. Y cuando hablamos de where, es el pasado. Past tense. Of what? Be. Del verb to be. Entonces, o el past verb, specifically they are. A esto ya es estar hablando un poquito sobre el past tense, el tiempo pasado. I was, you were, they were, we were, she was, etc. ¿Verdad? Pero esa es la diferencia. Where es el pasado del verbo to be, específicamente de are. Y where es for a place. Or where, a dónde, o dónde. Good question. Oops. Solo quiero borrar este. Ok. Hagamos algunos más. Veamos el chat. Thanks. Ok. Awesome. Hagamos algunos más. Can I please have Adiel, if you're here, number five? Is what? Right. 
¿Cómo sería la oración completa? What do you like to do? Excellent. What do you like to do? Correcto. What do you like to do? That's right. That's right. Perfect. And number six, can I please have Dina, please? Um, when did you meet? When do you meet in the trip? Yeah, so excellent. Thank you. So for this one, tenemos dos opciones. We can say, when did you meet in the trip? Or where did you meet in the trip? ¿Por qué? Porque significan dos cosas distintas. Simplemente se nos da la oportunidad de hacer dos tipos de preguntas con el mismo ejemplo. Where did you meet in the trip? ¿A dónde se encontraron en el viaje? Y when did you meet in the trip? ¿En qué momento se encontraron en el viaje? Perfect. Thank you, Dina. Ok. Veamos otro ejemplo. Number seven, please. Giovanni, si está por aquí. Okay, let's see. Who else can we have? Irma, ¿se encuentra por aquí? Tenemos opciones. Nos está diciendo que preferimos cold or summer. ¿Cuál WH question podríamos ocupar? Where, when, who, which. 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 Yes. ¿Y cómo diríamos la oración completa? Which song. Which one do you prefer, cold or summer? Which one do you prefer? Cold or summer? Can you tell me the full sentence, Irma? Hola. Hola, ¿me puede decir la oración completa? Which? Uh -huh. Which on do you? Uh -huh. Prefer. 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 Uh -huh. Cold or summer? Cool of summer. Excellent. Thank you. So, yes, correcto. Como tenemos opciones, which one? Which one do you prefer? Etc. Todo el resto. All right. Ok. Vamos a ir quedándonos por aquí con los ejemplos porque ya casi son las 10. Y no les quiero quitar mucho más del tiempo, pero vamos a continuar haciendo más ejercicios mañana para que todos podamos continuar practicando, podamos ejercitar la pronunciación y we can also review additional questions. So, eh, mañana vamos a continuar viendo eh, algunos de esos ejemplos y vamos a comenzar a ver adjectives, que es un tema eh, un poquito más amplio. Vamos a ver el orden correcto de los adjectives y eh, vamos a hacer algunos ejercicios con eso también. Así que bueno, luego ya solo nos queda el midterm test al final de la semana después de ver eso. Así que it is 10 p.m. No les quito más tiempo. I know it's late. So have a good night, everyone. Los veré mañana. See you tomorrow. Good night.